给我有一个惊喜。交了，哎，有时候惊喜的作用力是相互的。外面不是下雨吗？你是怎么做到的？以后我一定记住，海南旅行三个切记：防潮、防晒、防哪家。你对他做了什么？啊，这件事情说来话长，我有空跟你们解释啊。哎，你们怎么突然杀过来也不说一声呀、啊？我们。是来抽查一下你们单身周末过得怎么样，有没有做什么出格的事情？太假了吧，这是一段台词吗？关关，你们这几天都干了些什么？那还用问？在我的英明领导之下，我们一分钟都过不下去。我以后留守在家也要牢记三个切记：防火、防盗、防自强。子乔又让你们干了些什么？但这不是重点，重点是，关谷想你了。我也是。就你们三个来的哦，曾老师晚上做直播，他来不了，怎么？你想他了？得了吧，我呀是想给他介绍一个失散多年的亲兄弟。什么意思？一飞在这里遇到了一个和曾老师长得超像的人，又是庄连官。哎，你们等着，我马上叫他过来。他的看书自闭症好了？好的不能再好了。今晚是我们单身周末的最后一晚，你们有什么打算？我早就规划好了。只要我们在一起，今晚一定很嗨，很销魂的。六六六啊，我要六。切！哎呀，搞了半天，但是压根玩飞行棋啊！我已经很满足了，安静祥和，这才有一种软着陆的感觉。看来曾老师不来是对的，果然有先见之明。哎，曾老师，你不是说不来吗？呃，这这这这这这这这，你在说什么？搞错了，一闻这榴莲味儿就知道他不是曾老师。没错，隆重介绍一下，这位就是我在三亚找到的沧海遗珠、海滩舞男版曾小贤，人送外号“草裙小王子”的阿西边。这，妈呀！简直一模一样，不可能，肯定是曾老师假扮的，这个一定有阴谋。打他电话确认一下。不用了，打电话太没有技术含量了。我找到了一个更直接、更简单的见面方法，你是让他秀八块腹肌，还是电动小马达？我下午看阿西摘榴莲的时候，发现了他第三个超凡绝技。现在我信了，他绝对不是曾老师。一样都是肉做的，差距怎么就这么大呢？在在在在这个是阿西的绝活，他经常表演给客人看的。这这这这，中不了，这这这，停停停，不停不停不停，这这这这这这这。他是让我们把他吃掉吗？啊，呃，他说这个榴莲呢是送给你们的订婚礼物，呃，关谷悠悠，祝你们领证愉快，像这颗榴莲一样甜甜蜜蜜。好，你感动，积极。哎，谢谢一飞，也谢谢阿西边啊，加加加加加！加加加加！哎哎，看加，看加，看这个空间螳螂的金刚葫芦啊，一毛一张，犀利！看加，就同情就几家了。啊，你要走了？阿西，加加加。哦，那个阿西说他一会儿还有演出，就不陪你们了，呃，让你们玩的开心。呜，乖乖，这都能听懂。要不咱们一起给他捧场去吧？不用了，我们昨天已经捧了三个小时了。啊，随便了，那你们自己玩，我去了。哎，等等我，下，这这这。哦，和他一比，曾老师的魅力真是弱爆了。没事，亲爱的，我们先吃榴莲吧。嗯嗯。喂，你一个人把它都吃光了？我实在受不了这味儿，所以要快速消灭掉。喂。的领证礼物，水果而已，又不值钱，大惊小怪的。这可人家一番心意呀，不像你，除了吃就会吐槽。谁说我没有礼物？他真准备了礼物啊！徐
到了沐浴露。这都能猜到？我还买了一大堆珍珠用不完呢。等你正式摆酒的时候，也会有礼物哦。看起来这个东西我们这辈子都不会用。哪有单人夜送沐浴露的呀？我祝光谷和小姨妈洗心革面，重新做人。啊，不对，是洗尽铅华。嗯，美不胜收。哎，行，那你弄吧。哎呀，来的太仓促，也没带什么礼物啊。这个呢，是我唯一一次刮中奖的发票，一直舍不得用，带在身上做了八年的护身符。现在，我就把它送给你们了。那怎么好意思呢？拿去，拿去。<笑>再刮一。张，这该不会是假发票吧？其他发票不是这样吗？那我也没什么送给你们的，就只能送你们这个，两个五毛。哎，这是罕见的错版硬币。哎，你看啊，这枚硬币把正面错印在了反面，又把反面。错印在了正面，好吧，就是两枚普通的硬币。我祝愿你们永远在一起，凑成一块。谢谢，礼物无所谓，心意我们收到了。哈，光说我某人的心意呢？悠悠，关谷。我好像真的没准备什么。你已经送了小姨妈一身乌黑亮丽的肌肤了。我知道，就算我现在送什么都无法弥补对你们的伤害，所以我想，不如就把达子乔耳光的权利送给你们吧。什么？他欠我实际如来神掌，这些年我陆续用掉几个，我算一下还有几个啊。哎，提醒一下啊，数学里除了倍减数，还要有减数，这样才能算出差。那我打掉几个呢？如来神掌！啊！如来神掌！啊！如来神掌！如来神掌！啊！如来神掌！啊！剩下的就都送给你们吧，就当是我对你们的祝福了。那我们要摘下耳光算什么？啊，祝你们领证后的生活噼里啪啦，青春响亮。虽然有点不通。但我觉得还行。哎，等等等等，谁说还能转赠的？江湖规矩，不能还手，不能反抗。谁说不能转赠了？前提是耳光公证人必须在场，现在展博不在，所以你这是不合法的。嗨，我现在在北极拯救企鹅呢。关谷悠悠，我不知道你们要领证了，所以也没什么礼物给你们。哎呀，不用了，占卜，你送一次见证就可以了。我想把子乔欠我的如来神掌送给关谷悠悠 ，OK 吗？我没意见啊，这些见证礼就当是我给你们的祝福了。祝你们俩的生活像这些耳光一样，势如破竹，痛快酣畅。果然是读书人，成语用的都比卖家犀利啊！冷静，关谷，这玩意儿不值钱，要了真心没用。说的没错，有没有用要试过才知道。你要不要抽一下，验验手感再说呀、啊？这样啊。啊！爽，我果然好爽。我说的吧，论圆了说出更爽。某人不是说过，独乐乐不如众乐乐，养癫疯不如人来疯。还剩五个吧，一人一个分掉。怎么还有五个呀？刚才那个是世仇不算的。什么？这也不能再分了呀？我们不是也把一分的榴莲分给你了吗？悠悠，你说呢？反正今晚也无聊，我觉得这个节目应该不错。我能要一个吗？我突然感觉我的手又充满了力量，那就这么定了。呃，十二点之前，一人一个，统统拿过。大家行动起来吧！啊！老夫打人完了
昨天用力过猛，好像有点恶化。那边是谁呀、啊？一、二、三、四，这个最大的是我的。你怎么睡在这儿啊？求你们了，打我吧！还是最后一个，我就解脱了。我还从来没听过这么贱的要求呢。说好了，一人一个的。哦，对了。一飞的还没打，不行，不能让他打，他会弹一闪。这也是三亚，除了他，我们没别的熟人。哦，等等，还有阿西兵。空手劈榴莲，可算了，当我没说过。嘿，不会这么容易便宜你的。昨天晚上，关谷已经把最后一个耳光的权利还给我了，我准备帮你留着，等到一个特定的时候再抽。什么？你说话了。没有，那你的脸抽什么？这是条件反射吗？不完全是。昨天晚上关谷说十二点之前把耳光全部用完的时候，我特地观察了一下，子乔的恐惧感跟之前完全不一样，所以我才意识到，原来我之前一直没有彻底领悟到如来神掌的精髓。随随便便的突然袭击，虽然过瘾，但对他来说实在是太痛快了。如果我告诉你一个特定的时间。特定的地点，我的耳光会如期而至，那感觉会完全不一样的。哦，这就好比突然被车撞死和被送上刑场前的折磨，那是不一样的。Bingo， 疼痛会伴随着恐惧感，穿越时空，轻轻落在你的脸上，这种压抑感。会持续的很长很长很长，那就约在我跟关谷的婚礼上吧，这样他就再也没有心思搞什么把妹的飞机了啊！你们简直就是恶魔，恶魔！感谢关谷吧，你们安全了。亲爱的，我回来了。你怎么才？天哪！这是我送你的礼物。喜欢吗？一大早你就去过海滩了？除非臭氧层破了，否则绝对不可能。我去做了 SPA， 我也用了那个美黑素。为什么、呃？亲爱的，我没有办法现在就让你恢复，所以这是我能想到最快可以让你变得白一点的方法了。嗯，关关，你真好，太浪漫了，我都要哭了。我也是。你哭什么？才一星期的时间，我就不再是爱情公寓里最黑的那个人了，而且排位瞬间上升到了第五。不对呀、啊，你到底用了多少美黑素？为什么比我黑呢？我故意的，我爱你更深，当然颜色也要比你深。凭什么呀？明明是我爱你，比你爱我深。啊不，我比较深。不嘛，我深。我深。我深。我深。我深。我深。我深。我深。我深。我深。我要吐了。我也是。先生们、女士们，下一个热力草裙舞表演是我们纳乌米舞蹈团的首席领舞阿西边先生，特意送给他的朋友胡一飞小姐的。今天胡小姐就要离开三亚了，阿西先生祝她一路顺风，后会有期。哎，阿西你怎么出来了？不会是什么互动吧？胡一飞，看清楚。是我，子小贤，你怎么来了？哎呀，昨天关谷打电话给我，说你在三亚碰到了我的撞脸怪，而且把你迷得神魂颠倒，我就买了早上第一班飞机来见识见识。见什么呀？当然是看看这个撞脸怪有没有打着我的旗号，对一飞有什么非分之举。要是有的话，看我不抽他的熊脸。不对，是俊脸。见识一下我的脸对你到底有多大的诱惑力，在家里你能装，在这儿你终于释放出来了吧？不好意思，阿西这个人样样都好
，唯独那张脸是他最大的缺陷。快出来了！我去，我觉得太诡异了吧？哎，是不是很赞啊？盗版我的脸有什么稀奇？他有的，我全都有。我靠，电动小马达！现在你服了吧？看人家多有男人味。不去，先生。有有什么了不起的？不就是扭扭腰、抖抖屁股吗？换我上台一样可以。你还是先学点吃榴莲吧。哎呦，哦哦，饿饿饿。哎，一飞，光谷他们回来了没有？结婚证呢？别等了，因为我刚刚打电话来说他们没领成。不会吧？不会在这个关头吵架了吧？哎呀，不是，是因为手续不全的关系。这算什么理由？你自己问他们吧。啊，没错，那天我们的确没有拿到结婚证。不过不能怪我，主要是悠悠，他为了表示他爱我更深，回来之后又偷偷去做了一次 SPA， 结果活活比我黑了三度。我不服气，领证前我又去做了一次，然后他又去做了一次，然后我又去做了一次，最后领证局的阿姨拍到的照片是这样的。他们说这样的照片无法鉴别身份，所以不具有法律效应，请我们下次再来。可下一个黄道吉日又是什么时候呢？以后再告诉你们吧。啊，都怪我不好，是他们自己做，这次不怪你。吃榴莲吗？你从三亚带回来的？不是啊，好像是曾小贤买的吧？他不是从来不吃榴莲的吗？我也不知道，反正这次回来就看他吃了。哦，我知道了，他一定是想向你证明他也有男人味儿。哎，徐佳佳，徐佳佳，我不懂啊，几没拿西餐，西没有了呀。宋老师，你干嘛学人阿西说话呀？哎，徐佳，公布了个，一家现在西港岛了，开了一公布的计划的。我怎么觉得有点不大对劲儿啊？八块腹肌，你是阿西？哎，那曾小贤人呢？行，佳佳。哎，阿西啊，可乐先吃了。快点去领导，快去联系啊！快点去，去完了，快快去看！快去！你要红酒劈榴莲，对吧？你把它，对吧？你把它，快去！快去！快去！快去！我给你买点东西吗？啊！让我啊！啊！点名舞怎么样？啊！这么快装饰好了、啊，这叫节日营销。这周开始都算圣诞大酬宾，所有酒水提价百分之十五，是吗？那得多要两瓶了。一达绝佳，你有病吧？提价还多买？过节开心嘛，反正今天轮到你买单。丑宾的丑，难道是丑恨的丑？一棵圣诞树就能成为涨价的光环，好像挺会做生意啊。要不咱们在公寓里也弄一棵吧？你弄这个干嘛？加收圣诞保护费？当然是欢度圣诞了。我跟你们说啊，平安夜那天你们哪儿都不准去，全都给我在公寓里面报道。我们呢可以围坐在自己的圣诞树前，吃着零食，烤着火，讲着笑话，唱着歌。到了半夜还可以集体许愿啊，愿望我都分配好了。关谷悠悠，你们两个可以要台热水器。呃，你们套件的坏了，老上我这来蹭也不是长久之计啊。呃，美嘉，你可以要一套自然堂。我最近看上一套美白精华露，你帮我试一下行？哎，子乔，要不要看完春晚再许个愿什么的？你穿西了吧？团圆是平安夜的传统。我不是团圆，我在日本连儿童团都没有加入，能不参加吗？而且团圆的机会我们多的是，除夕、中秋、端午、重阳，也不差一个圣诞嘛。再说了，许愿是我的台词吧？上次流星雨的时候，你还说许愿是迷信呢？流星跟圣诞能比吗？哎，那你们说怎么过
，各过各的，约会开始，拉动内需，策马奔腾。庸俗，圣诞老人要是知道你这么浮夸，他以后就不会帮你们实现愿望了。没关系啊。我还有关关嘛，圣诞节的愿望不就是应该爱人帮助去实现的吗？错，我们明天就去买热水器，买两个，一个挂在厕所用着，一个挂在墙上。看，妈、嗯啊，你们，这不是存心刺激我吗？你们，这不是存心刺激美嘉吗？没事啊。就算没有花头，总得借个由头，否则多没搞头啊！那也得看看有没有苗头。上个礼拜，小峰跟敏敏分手了，而且主动发信息约我去他们家玩，这算不算苗头？他群发的吧？小峰约我跟他一起坐火机，孤男寡女坐火机。他做饭缺个火计，你听错了。男生约女生那啥，总得找一个。那啥一点的理由吧，否则怎么那啥呀？火鸡就是一个暗示，美嘉，你的圣诞夜多半有着落了。真的？那我现在就去那啥？喂，那你啥也不用这么着急吧？想什么呢？我先去打电话，我告诉小峰，我明天就有空，否则太那啥了。啊。你们两个不会真的平安夜抱着个热水器过吧？你不用担心我们，我们圣诞节有一个雷打不动的保留节目，在家回顾那部经典老片。杀死比尔，这一片子跟圣诞节有关？去年圣诞的时候，我们本来想看爱情片《真爱至上》的，可是当中发生了一些小意外。快点，快点，快点！下课马来了。快点，快点，快点，快点！噎住噎住！哎、嗯，电影开始了。哎，杀死比尔，不是真爱至上吗？怎么会是动作片？一定是谁看了片子放错了盒子。哎呀，我要看真爱至上，你去画。我刚钻进来，你去。我不，你去。你比较紧，你去。可你手还比较长呢。飘雪，飘雪了！哦，四哥哎！不知不觉，我们就看完了三遍，太过瘾了。于是我们决定把这个传统延续下去，每年圣诞都要看一遍。就因为你俩谁都懒得动，是哪个笨蛋在遥控器上设计了出仓按钮？多此一举，遥控了又怎样？还不是要亲自爬过去换碟？哦，亲爱的，我们要去买盘新的了。之前看了太多遍老卡碟。好呀，我们现在就去。我们可以买张三 D 蓝光版的，据说雪都可以溅到你脸上。好了好了，走走走走走。哎，小强，你的平安夜呢？问你也白问。这儿就剩你和我，咱就别绕圈子了。要是你圣诞夜没有花头，给我说一声，我给你安排苗头，保证有搞头。谁说我没有花头啦？哼，我的花头多得很，你们还真以为我是因为没人陪才非要搞集体活动的吗？笑话！自古以来，爱情公寓的内心独白都是用来讲真心话的。一飞，你犯规了！呀啊！看什么看？不许笑，这段不许播。来，来，正好，看看，喜庆不？哟，一飞要弄圣诞树，你这 cos 圣诞老人，你们这是天生一对儿啊？啊，谁跟他天生一对？这是诺兰从美国加州好莱坞寄来的。看清楚，哎 ，Made in you， 越南。啊，这这个来干嘛？烘托一下节日气氛了，让我陪他去过圣诞。你要去美国过圣诞？没有，我们视频连线，两岸互动。诺兰呢，唯一的圣诞愿望就是让我寸步不离的陪着他，反正不花钱，我都奉陪一下了。哎，我们这里比加州的时间早了十五个小时啊！人家点着蜡烛祷告，而你早饭刚刚吃饱；人家半夜狂欢尖叫，你正望着夕阳尿尿。光是时差这一条，你就奉陪不了。不就差了十五个小时吗？只要调整同步，一切都不是问题。说的容易。
除非你现在活的就是美国时间。我上班是在半夜，时差本来就跟你们不一样，挑起来很难吗？切，现在是晚上十点，他那边是早上七点。嗯，你就当我刚刚起床。你昨晚直播就剩半条命了，美国才只是中午。反正我已经答应诺兰了，从现在开始调整，跟他同时起床，同时睡觉，实在不行喝几罐红牛充充电。喝红牛能充电？咱们老师不是梵语，他有 USB 接口的。什么意思 ？U S B。如果有个美女恳求你在圣诞夜帮她个忙，你会出手吗？美女，嘿，请我陪她过圣诞夜。哎呀，那还用说，义不容辞啊。呃，很接近了，这个美女其实是我了。你，我倒是无所谓了，我就是怕光顾不乐意。又接近了一点，其实我就是想求你，今年圣诞夜。你陪光谷过行吗？你让我陪个男人，我怕他一个人会孤单嘛。不，也不用你做什么，陪他看完碟片就行。杀死比尔，很不错的。这不是你们小两口的节目吗？找我算什么事啊？我也没办法，这不是临时有事儿吗？<笑>恭喜你啊，悠悠，你被提名为菲律宾铁猴子奖最佳新人了。真的，老板。可我从来没听过这个奖。威尼斯金狮听过吧？柏林银熊啊，菲律宾铁猴子跟他们都差不多，都是动物界、电影界的艺术标杆。谢谢老板，我很有信心。可我完全没信心。就目前情况来看，你是二十八个提名里票数最低的。那你还恭喜我？借这个由头。公司准备趁热打铁，好好的包装你一下，就算拿不到奖，也能制造些舆论嘛。哎，我可以谈谈感受，为国争光，虽败犹荣嘛。呃，我想到一块去了，你需要制造一些绯闻啊？有了绯闻，媒体才会报道，公司才能顺势把你获得提名的事情顺便的提上一笔啊。我是信奉斯坦尼斯拉夫斯基的实力派，不用炒作吧？少林派够实力了吧？不是照样在炒作。公司都给你设计好了，认识他吧？第一诺哥，他每周的八卦杂志都上，连买菜的阿姨都知道。如果你和他一块吃顿饭，然后被狗仔拍到，公司能做多少文章啊？可是。你不行的、哎，别担心，只是演场戏，又不是跟你来真的。迪诺很专业，多少人求着他炒作，他还没空呢。公司好不容易约到了他圣诞夜的档期，那个时候狗仔可是最多的呀。老板，奖我不要了，新闻我也不要了，斯坦尼斯拉夫斯基。这是娱乐圈，你都是呼啦圈，好玩啊！公司花了很多钱呢啊。到底这钱是你赔我，还是那个私私私什么的赔我？吃饭那天穿的漂亮点，别让公司失望啊！所以，后天你要去吃饭，就让我陪光谷。啊，如果你不想看《杀死比尔》，我这里还有《杀死比尔二》，杀不死的比尔，还有一盘纪录片《比尔是被谁杀死的》。我觉得现在最大的问题不是谁陪光谷看碟，以及看什么碟的问题。哎，你想想啊。圣诞夜你不去陪他，还和一个大明星出去吃饭，你不怕他吃醋啊？有道理啊，所以我想把一切都安排好了再告诉他。我只是应付工作，他应该不会生气吧？别应该呀、啊，你忘了他的外号了，东亚醋王，分分钟切腹自尽呢、啊。那咱能不能换张没有暴力倾向的袋子？我怕他拿我试刀。张国老师，我们来核对一下圣诞清单：小彩灯八十盏，大彩灯八十盏，小玩偶八十个。郭老师，这一棵圣诞树挂得了这么多东西吗？挂多点才霸气吗？
，这么多东西，就我一个人买。能者多劳，谁让你是咱们圣诞不出门，正义宅女联盟的骨干呢？你是骨，我是干，我们联盟又没第三个营业。联盟的门槛很高的，我这不是孩子面试呢吗？我在学校问了一大圈儿，所有女老师圣诞节都有花头了，就只剩上官一个，不找他找谁呀、啊？结盟的宗旨就是志同道合，我一眼就看出来，你和其他青年女教师的品味不一样，我很欣赏。我都快四十了，当然不一样。来开始，别开始了，服从命令。嗯，张伟，你还有没有红牛？哟，一飞，有客人。啊。这位是……啊，我邻居孙小钱，啊，这个是我的同事。数学系的上官老师，叫人家楚倩了。小你也是你们联盟的呀？啊，联盟，我是部落的。谁跟你说魔兽了？我跟上官老师呢，发起了一个圣诞不出门正义联盟。简单来说，就是不出去鬼混，不胡乱花钱，过一个前程宁静的平安夜。联盟一经成立，响应着无数啊！哎，有没有兴趣参加？啊，哎，下次吧。我现在过的是美国时间，和你们不合拍。美国时间？你又吃错什么药了？诺兰要我陪他过圣诞，我带倒时差，这样才能对上他的节奏。只要再过一个小时，十五个小时的壮举就大功告成了。一觉醒来，我就正式成为生活在东八区的美国人了。英格雷西·梅里根，从昨天到现在都没睡。这不是有红牛吗？一个小时喝两瓶，轻松跨越太平洋。你跨到西部也不对呀、啊！诺兰微博刚说他要跟朋友回纽约过圣诞，那又怎么样？我们是视频连线。纽约是东部，和加州还差三个小时嘞。呀，我忘了，那我还得再多撑三个小时啊！纽约是加三，不是减三。东部现在凌晨两点，你早该睡了。<笑>我刚才才喝了两瓶。没关系，再过四个小时你又该起床了。就算你现在不喝，回头还得喝。要。你干脆再多撑二十一个小时，这样又能同步了。我先多撑十四个小时了，没关系，跨完太平洋再跨大西洋呗，多大的事儿啊！真是个好男赢，老四，你还有没有这样的存货？就他还存货，整个一贱货。放心，等我们装饰完圣诞树呢，对着树猛许几个愿，肯定得成功。有没有那么灵啊？我十二岁那年就曾经对着圣诞树许过一个愿望，然后实现了，差一点。当时树上挂的彩灯太多了，许完愿一通电，整棵树全烧光了。你许了个什么愿那么萌啊？啊，这个不重要，但重要的是，这个案例恰恰说明圣诞树还是很灵的呀。你想，烧了，所以愿望没成。那反过来呢？如果没烧。就一定能实现，好彪悍的逻辑。所以，我们这一次一定要货比三家，选质量最好的彩灯，点燃联盟的荣耀。老师，咱别叫联盟行不？两个人就组合就够了。没志气。张伟同学，圣诞夜有没有安排啊？呃，悠悠让我陪关公开杀死比尔，你都无聊成这样了，要不我给你个更好的 offer？ 我我我有选择吗？你可以选择接受，或者被迫接受，考虑一下。就一个人住，挺冷清的。一个人住，又在暗示我那啥吗？讨厌了！哎呀，你有那啥的想法，直接跟我说就好了，不用拿伙计当幌子。大家都是成年人了嘛。还真有。当然了。
。今天我就是专程请你来尝尝我的手艺的。可这不是要等到圣诞夜才吃的吗？呃，就现在啊，趁热。你还真心急呀、啊。嗯，好嫩，火候刚刚好。可是我们今天吃了，圣诞夜吃什么呀？我还会再做啊，就是不知道夏威夷能不能买到这些配料了。夏威夷。圣诞节我在全公司去夏威夷度假，其他人负责派对，我负责做火鸡。可我第一次做，心里没底，就特意请你来试吃一下，怎么样？好吃吗？真好吃，原来是这样。你你以为是哪样啊？我还以为那啥呢。说到那啥，我还真有件事想问你，关于那啥。别那啥了，我愿意。你愿意去我看房子？我起码得一个礼拜才能回来，房子空关着，我又不放心。既然你这么周到，那就太谢谢你了。谁说老娘帮你看房子？我看你连行李都带来了，我以为我爸跟你说了呢，他没说吗？我带行李是因为那啥，我怎么知道你那啥呀？答应帮小峰看房子，要不然。怎么解释那箱行李啊？我我还想问呢，你去吃个火鸡，拿个行李干嘛？小发现，找兼职行了吧？那个小峰也真奇怪，出远门把门窗锁好就行了嘛，我为什么还要找人看房子呢？哎呀，当时太尴尬，我也没多问，只记得他随口提了一句：“家里没人，他们会很孤单。”哦，他养了很多小狗小猫吧？没有啊，连小鱼小虫都没有。那他知道他们是什么？莫非还有你看不到的东西？哎呀，你别说了，我汗毛都竖起来了。哎，他们，哎，他们来了！要死了，你也见鬼了！比鬼还可怕 ，Mindy、c a s e y 还有那个不知道叫啥的，他们追到公寓里来了。发生什么了？圣诞夜我原本都安排好了，早、中、晚三场约会，三个姑娘，可是不带这么巧的，他们同时改了主意，非要今晚到公寓里来给我做大餐。刚才他们三个碰上了。我差点没被撕了，那你怎么逃出来的？幸亏我忘了第三个小牛叫什么。明天 Kathy 嘲笑他，那小牛不服，他们就打起来了。于是我就趁乱溜了，顺便还偷拍他们打架视频，要不要看？妹妹 ，Kathy， 小布在这儿。啊嗯嗯嗯嗯、<笑>喂，这很好玩吗？这两天家里待不住了。我要找地方避一避，真好，你可以陪美嘉去帮小凤看房子，她正好说她害怕。看房子，<笑>闹了半天，小凤找你去就是为了看房子。她还是带着行李去的呢。她是不可能。小峰是怕我圣诞节认识别的男生，所以才特地求我的。我就当做个顺水人情，住豪华酒店，用不着你们瞎操心。门开！关关，我有事要跟你说。圣诞夜我不能陪你看莎士比亚了。那你？好吧，其实我也看你了。我们可以看《电锯狂人》。公司临时安排，那晚上还有工作。可那天是圣诞夜啊，给三倍工资嘛。我不想瞒你，公司安排我那晚上跟迪诺哥一起吃顿饭，目的是炒绯闻。炒年糕也要给加班费呀、啊？你说炒绯闻，还是和迪诺那个绯闻王子？是为了配合演场戏而已，就为了给记者拍两张照片，不会有什么的。谁要吃的？就是子老板安排的，他们根本没问过我意见。你没有考虑过我的感受，信不信我分分钟？别生气了，如果你真的介意，我跟老板说我不干了就是了。太让我失望了，为什么不干呢？你你不反对？我的女人如此辛劳，在外奔波，过年还忍辱负重，加班加点，我怎么会反对呢？你有你的工作，千万不要把我当成负担，我会愧疚。你喝多了吧？我没喝酒。据说
，错过去多了也会晕的。我是你监视的后台，怎么会吃醋呢？记得，见到迪诺哥的时候，替我问他要找钱，顺便问一下，前几天媒体说他和阿尔龙牵手度假，是不是真的呢？光谷一定是让外星人调包了。我跟他说我跟迪诺吃饭炒绯闻的事情，他居然一点都不生气。你笑什么？看来我们这招欲擒故纵，奏效。欲擒故纵。今天下午我们特地送给关谷一个小礼物。关谷，这是你的圣诞礼物，打开看看。哦，好漂亮啊！毛色短了点，这叫。终极切腹刀，我们搜了很久，才在五八同城上找到这件神器。二手的？呃，据说织田信长当年围困天守阁的时候，就是用这把刀自尽的。当然是二手的。不对啊，织田信长明明是自焚的。他先是切的腹，可是没死透，没辙了才放的火。啊，这把刀很有收藏价值啊！我要找个玻璃柜封存起来。别疯啊！万一你再扬言要切腹的时候，好歹有件。趁手的兵器，神经病！我没事干嘛切腹？张磊刚才告诉了我们一个劲爆的消息，你听了之后分分钟，哎，啊啊！什么消息？反正是一个很酸、很酸、掏心挠肺的消息，就跟织田信长知道明智光秀要造反一样酸。你得有个心理准备。织田军情商太低了，我比他强多了。别谦虚了，香车配美女，宝刀赠醋王，相信他很快就会出窍，我们拭目以待。我赌一千块，到时候三十秒内肯定拔刀。我赌一百块，十秒。我赌一千块，他马上就拔刀。什么醋王？是谁的醋？我已经很尴尬了，你们还存心去刺激他？为了有一个安宁的圣诞夜，先打个预防针，才能防止他一哭二闹三上吊呀。哎，那是形容女人的。关谷吃醋的常规步骤是：一吼，二怒，三切腹。啊，所以你们送他刀，这叫以毒攻毒。就为了给记者拍两张照片，不会有什么的。谁要这里？啊，都是个老板安排的，他们根本没问过我意见。你不考虑过我的感受？谁不信我分分钟。哦，我明白了，原来这伙人等着看我的好戏，太让我失望了。为什么不干呢？哦，原来转折点在这儿我这个杀千刀的，怕他们孤单，都不怕我孤单吗？这么大个房子，连个鬼都没有。所以游也好呀，跳出来陪陪我呀！把刘备的哥来了，查一查吧。抱歉，找不到比这更烂的差事了。忘记把为什么。